హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ఇంగ్రాలిట్ ఈరోజు మనం తెలంగాణ స్టేట్ సిలబస్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ రీడర్లోని గ్రామర్ అనేటువంటి సెగ్మెంట్లో ప్రిపోజిషన్స్ యొక్క టెక్స్టువల్ ఎక్సర్సైజ్ని చూస్తున్నాము ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూగా కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాము సో ఇప్పుడు మనం చివరిగా ఈ ప్రిపోజిషన్స్ అనేటువంటి దాంట్లో ద లాస్ట్ పార్ట్ అది పార్ట్ త్రీని ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్ చేసుకుందాం ఇక్కడ మనకి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ సూటబుల్ ప్రిపోజిషన్స్ అని ఇచ్చారు మనకి ఎలాంటి చాయిస్ కానీ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు అంటే క్లూస్ ఏమి కూడా ఇవ్వలేదు డైరెక్ట్గా మనము ఇక్కడ ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే మై గ్రాండ్ సన్ ఈజ్ ఫాన్ డ్యాష్ చాక్లెట్స్ మనకి చాలాసార్లు వచ్చింది ఈ వర్డ్ ఫాండ్ అనేది వస్తే ఓఎఫ్ ఆఫ్ రావాలి ఫాండ్ ఆఫ్ చాక్లెట్స్ my friend lives in delhi the apple cost of for 100 rupees a kg cost for 100 rupees a kg i agree with you cent percent agree with person ochinappudu with anedi raval agree tarvata can you translate this from english to telugu okay na can you translate this from english to telugu ikkada meer inkodu gurtu pettukondi okka vela ee part kanaka ledu ante for example to telugu ane part lekonda ikkadiki aapesar ankonde ante can you translate this dash english ani icharu ankonde appude em chestaru appude from ra gurtu appude em ostundi into an raavali that means can you translate this into english anesi ala use chestam kaani ikkada two languages icharu kabatti ikkada manam em chestunnam ante ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ టు తెలుగు అనేసి ఇలా రాసుకుంటున్నాం ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అబౌట్ కోహ్లీ షీలా ఈజ్ ఎ నర్స్ షీ కేర్స్ ఫర్ ద ఎల్డర్లీ కేర్స్ ఫర్ శ్రీకాంత్ హ్యాస్ గాన్ అవే హీ విల్ బీ అవే టిల్ మండే ద ఫైవ్ థీవ్స్ షేడ్ ద స్టోల్ ఇన్ మనీ అమాంగ్ దెమ్ జల్స్ మనం ఇంతకు ముందు కూడా ఒకసారి చెప్పుకున్నాము ఇద్దరు కనుక ఉంటే బిట్వీన్ ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ ఉంటే అమాంగ్ ద ట్రైన్ స్టార్టెడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇట్ ట్రైన్డ్ డాష్ టూ డేస్ సో టూ డేస్ అనేటువంటిది ఏంటి నథింగ్ బట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎప్పుడైనా సరే పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వస్తే ఫర్ అనేటువంటి ప్రిపోజిషన్ రావాలి కాబట్టి ఇట్ ట్రైన్డ్ ఫర్ టూ డేస్ అనేసి వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ స్విచ్ డ్యాష్ ద లైట్ ప్లీజ్ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ డార్క్ హియర్ చాలామంది క్వశ్చన్ మొత్తం చదవకుండా వెంటనే స్విచ్ అని వచ్చింది కదా అనేసి ఆఫ్ అని పెట్టేస్తుంటారు స్విచ్ ఆఫ్ ద లైట్ అనేసి క్వశ్చన్ మొత్తం చదవరు అది చాలా మిస్టేక్ మనం చేయడము ఎందుకంటే క్వశ్చన్ జాగ్రత్త చదవండి స్విచ్ డ్యాష్ ద లైట్ ప్లీజ్ ఇట్ ఈస్ క్వైట్ డార్క్ హియర్ ఇక్కడ చాలా చీకటిగా ఉంది ప్లీజ్ స్విచ్ ఆన్ ద లైట్ స్విచ్ ఆన్ ద లైట్ అనేది వస్తుంది అంతేకాని చాలామంది మొత్తం క్వశ్చన్ చదవకుండా స్విచ్ అని వచ్చింది కాబట్టి ఆఫ్ అనేసి అంటుంటారు బట్ ఇది స్విచ్ ఆన్ ద లైట్ అనేది మనం క్వశ్చన్ మొత్తం చదివి పెట్టాలి ఓకే ద ట్రైన్స్ ఆర్ సెల్డమ్ ఆన్ టైం ఆన్ టైం అంటే ఎగ్జాక్ట్ టైంకి రావు ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జాక్ట్ టైంకి చాలా తక్కువగా రేర్గా వస్తుంటాయి అనేసి వీ లివ్ ఆన్ ద ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ ఆన్ ద ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ షీ ఈస్ సిమ్ ఫెమిలియర్ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ ఇక్కడ విత్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ అనేటువంటిది కొన్ని థింగ్స్కి సంబంధించింది కాబట్టి విత్ అనమాట అదే ఒక పర్సన్ అయితే టు వస్తుంది షీఈస్ ఫెమిలియర్ టు మీ షీఈస్ ఫెమిలియర్ టు మై సన్ షీఈస్ ఫెమిలియర్ టు మై బ్రదర్ ఇలాగ మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే టు అని వచ్చింది అంటే ఇక్కడ పర్సన్ రావాలి పర్సన్ కాకుండా ఏదన్నా ఒక సబ్జెక్ట్ గురించో మరి దేని గురించో అయితే విత్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా ఇక్కడ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ అనేది ఒక సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఫెమిలియర్ విత్ అనేసి యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా రైట్ ఐ హ్యావ్ నాట్ స్లెప్ట్ ప్రాపర్లీ డాష్ టూ డేస్ సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కాబట్టి ఫర్ అనేసి వస్తుంది హీ ట్రింబుల్డ్ విత్ ఫియర్ హీ ట్రింబుల్డ్ విత్ ఫియర్ వెన్ హీ వాస్ కాట్ నెక్స్ట్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ to seeing you at the meeting 
looking forward to seeing you most foreigners dream of visiting india so konta mandi about ani kuda antuntaru but we can take here of dream of visiting india she insisted dash joining us she insisted on on joining us anedi correct anamata endukani ante insisted anetundi word ochindi ante we should use the preposition on so deen tote manaki ee prepositions anetundi topic complete ayipothundi so deenni enduku parts ga divide chesi cheppalsi ochindi ante ivanni okka sari discuss cheskunte maybe we get confusion endukante the toughest part of the english grammar is these prepositions endukante we think the different one but the answer is another one so man anukunna daniki manaku ochetundi answer ki chaala sandarbhalu em avutayi ante differentiation anedi ochestu untundi kabatte deenni oka three parts ga divide chesi chepte it will be understandable to you ani anipinchindi andukane deenni three parts ga cheyalasi vachindi i hope you understood it very well thank you very much